Hi and welcome to my channel. This is Jay Prakash. Today I am going to explain about the parts of speech exercises from textbook. Nenu iros meko English textbook lo parts of speech use samanchi. Ichi na thamma exercises ni explain chhe bato naru. Indi gante annual exam lo textbook lo na thamma exercises nu dey bolan thoru thodi. For example, mane kada exercise one gan ke isko naatle the. ఇక్కడ మనం ఒక ప్యాసేజ్ రూపంలో ఇచ్చిండు దీంట్లో కొన్ని వర్డ్స్ థిక్గా ఉన్నాయి ఆ వర్డ్స్ని చూసినట్లయితే ఫస్ట్ దెర్ వాజ్ ఏ ఫార్మర్ ఇక్కడ ఫార్మర్ అంటే ఏమవుతుంది ఫార్మర్ అనేది నౌన్ అవుతుంది ఫార్మర్ అంటే నౌన్ నెక్స్ట్ గ్రూ సుపీరియర్ గ్రూ అంటే ఏంటి వర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ గ్రో గ్రూ గ్రో అంటే ఇది వర్బ్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏమవుతుంది వర్బ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సుపీరియర్ సుపీరియర్ అంటే ఏంటి సుపీరియర్ అంటే అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ నౌన్ గురించి చెప్తా ఉన్నాడు ఎట్లా క్వాలిటీ అంటే ఇక్కడ నౌన్ అవుతుంది సో నౌన్ గురించి ఇక్కడ సుపీరియర్ అంటే ఏమవుతుంది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ అంటే ఏమవుతుంది నౌన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూడ్ వర్బ్ సెకండ్ ఫామ్ అంటే ఏమవుతుంది వర్బ్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ నైబర్స్ నైబర్స్ అంటే నౌన్ అవుతుంది నైబర్స్ అంటే ఏంటి నౌన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ అంటే ఏమవుతుంది నౌన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ విండ్ విండ్ అంటే ఏమవుతుంది నౌన్ అయిపోయి సో విండ్ అంటే ఏమవుతుంది నౌన్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ అంటే ఏమవుతుంది ప్రిపోజిషన్ అంటే ప్రిపోజిషన్ నెక్స్ట్ స్వరల్స్ స్వరల్స్ అంటే ఏమవుతుంది వర్బ్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమిచ్చాడు స్టేడీలీ స్టేడీలీ అంటే ఏమవుతుంది ఎడ్వో ఇది ఎడ్వర్బ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పూర్ పూర్ అంటే ఏమవుతుంది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది పూర్ అనేది అడ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ హెల్ప్ హెల్ప్ అంటే ఏమవుతుంది వర్బ్ అవుతుంది హెల్ప్ అనేది వర్బ్ అవుతుంది యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లు ఎట్లా రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే నంబర్ వేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా నంబర్ రాసి ఇందాక రాసిన వర్డ్ ఫార్మర్ సో యారో మార్క్ రాసి ఫార్మర్ అంటే ఏమవుతుంది సో ఫార్మర్ అంటే నవన్ అవుతుంది ఇలా రాస్తే ఇది రాసే విధానం అనమాట సో ఈ విధంగా ఫార్మర్ అని రాసి ఆరమ్మా రాసి నవన రాసి ఉంటుంది సో ఇలా మనకు ఈ బిట్లో టోటల్ టెన్ సెంటెన్స్ ఇస్తాడు లేదా ఒక ప్యాస్ ఇవ్వచ్చు ఇచ్చినప్పుడు నంబర్ రాసి ఇలా వర్డ్ రాసి ఆరమ్మా రాసి ఇలా నవన్ అయితే నవను ప్రణవన్ అయితే ప్రణవన్ ఏదైనా సరే అకార్డింగ్ టు ద ఫంక్షనింగ్ మనం రాసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ సెకండ్ తీసుకున్నట్లయితే హైదరాబాద్ ఈజ్ ఏ హిస్టారికల్ సిటీ అని ఉంది ఇట్లా హిస్టారికల్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది అంటే సిటీ అంటే నవ్ను నవన్ గురించి నవన్ యొక్క క్వాలిటీ చెప్తుంది కాబట్టి హిస్టారికల్ అంటే ఏమవుతుంది అడ్జెక్టివ్
నెక్స్ట్ మనకు చిల్డ్రన్ ఆర్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ జాయ్ టు యువర్ పేరెంట్స్ అంటే ఇక్కడ సోర్స్ అనేటువంటి వర్డ్ అండర్లైన్ చేసి ఉంది మరి సోర్స్ అంటే ఏమవుతుంది అని అంటే నౌన్ అవుతుంది సోర్స్ అంటే ఏంటి ఇది నౌన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ హానెస్టీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ అనే సెంటెన్స్ లో హానెస్టీ అండర్లైన్ చేసి ఉంది హానెస్టీ అనేది ఇక్కడ ఉంది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుంది అంటే నౌన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీ లర్న్ మెనీ థింగ్స్ త్రూ అబ్జర్వేషన్ ఇక్కడ లర్న్ అనే వర్డ్ అండర్లైన్ చేసి ఉంది ఇది ఏమవుతుంది మరి లర్న్ అంటే వర్బ్ లర్న్ లర్న్డ్ లర్న్డ్ లేదా లర్న్ 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 సో ఇక్కడ లర్న్ అనేది వీ వన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏంటిది ఇది వర్బ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సిన్స్ ఇట్ వాజ్ రేనింగ్ హీ టు క్యాన్ అంబ్రేలా విత్ హిమ్ ఇక్కడ టూ సెంటెన్స్ ఉన్నాయి ఇట్ వాజ్ రేనింగ్ వర్షం కురుస్తూ ఉండేను హిట్ టు క్యాన్ అంబ్రేలా విత్ హిమ్ అంటే అతడు గొడుగు వేసుకొని తన అంటే వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఇక్కడ రెండు సెంటెన్స్ ని కలుపుతుంది సిన్స్ ఇట్ వాజ్ రేనింగ్ సిన్స్ ఇట్ వాజ్ రేనింగ్ అంటే వర్షం పడుతుంది కాబట్టి అతడు అంబ్రెల్లాని తీసుకొని వెళ్ళిండు అన్నట్టు అంబ్రెల్లాతో వేయండు అన్నట్టు అంటే ఇక్కడ మనకు సిన్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది రెండు సెంటెన్స్ ని కలుపుతుంది కాబట్టి ఇది కంజంక్షన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అలాస్ ఇక్కడ అలాస్ అంటే మనకు ఎక్స్లామేషన్ మార్క్ వచ్చింది కాబట్టి ఇదేమవుతుంది ఇంటర్జెక్షన్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ దెమ్సెల్స్ దెమ్సెల్స్ అంటే ఏంటి ప్రణౌన్ అవుతుంది సెల్స్ అంటేది ప్రాణం అవుతుంది నెక్స్ట్ జాయ్ ఫుల్ అనేది అండర్లైన్ చేసి ఉంది జాయ్ ఫుల్ అంటే ఏంటిది అడ్వో రైట్ నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ డ్రాస్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇది ప్రణవనే అవుతుంది బట్ ఇది ఇండెఫినెట్ ప్రణవ్ సో ప్రణవన రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఆర్ వాచ్డ్ బై ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఇది ప్యాసివ్లో ఉంది మనకు ల్యాక్స్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఎన్నో అవునవుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్ లో తీసుకున్నట్లయితే సెవరల్ రైటర్స్ రూట్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ రైటర్స్ అంటే నౌన్ నౌన్ క్వాలిటీ చెప్తా ఉన్నాడు సెవరల్ అని అంటే ఇక్కడ సెవరల్ అంటే ఇది ఏమవుతుంది అంటే అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది సెవరల్ అంటే ఏంటి అడ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ అబౌట్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే ప్రిపోజిషన్ నెక్స్ట్ ద హంగ్రీ డాగ్స్ ఆర్ హౌలింగ్ డాగ్స్ అంటే నా హంగ్రీ అంటే ఇక్కడ డాగ్స్ గురించి చెప్తున్నాడు ఆకలితో ఉన్నటువంటి హుక్కలు అరుస్తా ఉన్నాయి హంగ్రీ అంటే ఆకలి కదా కాబట్టి ఇక్కడ హంగ్రీ అంటే ఏమవుతుంది అంటే అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది హంగ్రీ అనేది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పీపుల్ ఇట్ వెజిటేబుల్స్ సో వెజిటేబుల్స్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే నౌన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వరల్డ్ వరల్డ్ ఆర్ వరల్డ్ వరల్డ్ అంటే నౌన్ కదా వరల్డ్ అంటే వరల్డ్ అంటే నౌన్ నెక్స్ట్ అన్ ఐడియా కెన్ చేంజ్ ఏ లైఫ్ ఇక్కడ యాన్ అంటే ఏంటి అంటే అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది యాన్ అంటే అడ్జెక్టివ్ 
basically ga a and the vidni articles antaru but all these are belongs to adjectives a aina an aina da aina adjectives have next food is a necessity for life on earth food ante em avutundi mari noun food ante noun life ante kuda noun so food anna noun e next life anna kuda noun aitundi next i invited him to the party anadu him ante enti mari pranam next she is interested in painting interested ante em avutundi idi adjective avutundi next he completed the whole work successfully ante whole ante em avutundi ante whole ante connective word connective word ante idi em avutundi ikkada connective word kaadu ikkada work anedi work gurinchi cheptu annadu so work ante noun noun gurinchi cheppinappudu em avutundi adjective kada adjective connective word kaadu idi ఎందుకంటే ఇక్కడ వర్క్ అంటే నౌన్ అవుతుంది హోల్ వర్క్ అంటే మొత్తం పని కాబట్టి వర్క్ నౌన్ ముందు ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ద ఉమన్ బిసైడ్ డేవిడ్ ఈస్ మై కజిన్ సో ఇక్కడ బిసైడ్ అంటే ఏమవుతుంది ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది బిసైడ్ అంటే ఏంటి ప్రిపోజిషన్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చినంటే షీ హ్యాస్ టూ చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ అంటే నా టూ అంటే అబ్జెక్టివ్ దీన్ని న్యూమరాల్ అబ్జెక్టివ్ అని కూడా ఉంటా అంటారు సంఖ్యా విశేషణం నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ హీల్స్ ఉన్స్ మరి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏమవుతుంది నౌన్ అయితే ఉన్స్ అంటే గాయాలు ఇది కూడా నౌన్ అవుతుంది ఆహా డోంట్ సే యు డోంట్ అగ్రీ విత్ మీ ఆహా అన్నటువంటి ఇక్కడ ఎక్స్లైమేషన్ మార్క్ వచ్చింది అంటే అదేమవుతుంది ఇంటర్జెక్షన్ ఇంటర్జెక్షన్ సిన్స్ హీ వాజ్ ట్వాయ్ ఈ వెంట్ టు బెడ్ ఎర్లీ అన్నట్టు అంటే ఇక్కడ ఇది కంజంక్షన్ అన్నట్టు సిన్స్ అనేది కంజంక్షన్ i love sing- singing i love singing because it is interesting ante ikkada because ane word ee rendu sentence ni connect chestha undi kabatti idi conjunction avutundi idu em avutundi conjunction right next i can't be at ease until i wash my face ante idi kuda connect chestha undi kabatti em avutundi conjunction e నెక్స్ట్ యురేకా యురేకా అనేటువంటిది ఎక్స్లామేటరీ వర్డ్ కాబట్టి ఇది ఇంటర్జెక్షన్ అవుతుంది ఇది ఇంటర్జెక్షన్ హ్యావ్ యూ పాజిటివ్ కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అంటే ఇది ఏమవుతుంది ఇది ఇంటర్జెక్షన్ అవుతుంది ఇది ఏమవుతుంది ఇంటర్జెక్షన్ ఇక్కడ మనకు ఎక్స్లామేషన్ సింబల్ వచ్చింది అంటే ఆటోమేటిక్గా అది ఇంటర్జెక్షన్ నెక్స్ట్ మేక్ ఏ వైల్ ద సన్ షైన్స్ అంటే ఇక్కడ వైల్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా కంజంక్షన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వేకప్ ఎర్లీ సో దట్ యూ కెన్ స్టడీ అంటే ఇక్కడ ఎర్లీ అనేది ఏమవుతుంది అంటే వర్బ్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి ఇది అడ్వర్బ్ అవుతుంది అడ్వర్బ్ 
ओके थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो